பிரபஞ்சத்துக்கு நான் சொல்ற விஷயங்கள் சரியா போய் சேருதா என்னுடைய எண்ணங்கள் பிரபஞ்சத்துக்கு எப்படி புரியும் அது கூட எப்படி நான் இணைஞ்சிருக்கிறது அப்படிங்கிற கேள்வி நமக்கு எப்பவுமே இருக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு பிரபஞ்சத்துடைய கனெக்ஷனை கிரியேட் பண்றதுக்கு நமக்கு தேவைப்படுற ஒரு பொதுவான மூணு விஷயங்கள் பத்தா இன்னைக்கு பேச போறோம் இதுக்கு கீழே என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் என்னென்ன விஷயங்கள் நீங்க பண்ணணுங்கிறத ரொம்ப டீட்டெயில்டா பேசியிருக்கோம் நன்றி எழுதுறதுல இருந்து நீங்க விசுவலைசேஷன்ல இருந்து மெடிடேஷன் இல்லை யோகா இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருந்தா கூட இப்போ நான் சொல்ல போற இந்த மூணு விஷயங்கள் ஒரு பொதுவானது இந்த பொதுவான கண்ணோட்டம் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம பண்ணுற சின்ன சின்ன ப்ராக்டிசஸ் வந்து ஒரு ப்ராக்டிஸாக இல்லாமல் அதோட பொதுவான கருத்து என்ன அதோட தேவை என்ன அப்படின்றத இந்த மூணு விஷயங்களுக்கு புரிய வைக்கும் இதை நீங்கள் ஆழமாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக பிரபஞ்சத்தோடு இருக்கிற அந்த இணைப்பு அப்படின்றது ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆகும் நம்ம எண்ணங்கள் வந்து எப்பவுமே தடை இல்லாமல் நிறைவேறிட்டே இருக்கும் பிரபஞ்சத்தோடு இணைஞ்சிருக்கிறதுக்கு முதல் தேவைப்படுற விஷயம் நமக்கான நேரம் அதாவது செல்ஃப் டைம்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்போ நம்ம நிறைய விஷயங்கள் செய்கிறோம் வேலை செய்கிறோம் நம்ம சாப்பிட்றோம் நம்ம வந்து ஒருத்தரை மீட் பண்ணுறோம் இல்லை நம்ம ஃபேமிலிக்காக சில விஷயங்கள் பண்ணுறோம் அந்த மாதிரி எல்லா விதமான வேலைகளையும் இன்னொருத்தருடைய தேவைக்காகவோ இல்லை நம்ம வாழ்க்கை தேவைக்காகவோ பண்ணுறோம் பட் நமக்கான நேரம் அப்படின்றது நம்ம நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கும் நம்ம சந்தோஷங்கள் என்னன்றதை நம்ம உணர்றதுக்குமானது அந்த நேரத்தை நம்ம அதிகமாக கொடுக்க முடியறது இல்லை மேக்ஸிமம் நம்ம சும்மா இருக்கிற டைமில் ஃபோன் வச்சுருப்போம் இல்லை நம்ம வேலை இருந்தால் அதை பார்ப்போம் இல்லை படுத்து தூங்கிடுவோமே தவிர எந்த நேரமும் செல்ஃப் டைம் ஒன்று கிடையாது இப்போ நம்ம நினைக்கலாம் நான் ஒரு வாக் போகிறேன் இல்லை நான் ஒரு ஜாகிங் போகிறேன் இல்லை நான் வந்து என்னோடய ஹாபியை நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா அதெல்லாம் செல்ஃப் டைம்னு பட் அந்த நேரத்திலையும் ஏதாவது ஒரு வேலை தான் செய்கிறீங்க தவிர உட்காந்து உங்களை பற்றி யோசிக்கிறதுக்கோ உங்களுடைய மனசுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கிறதுக்கோ இல்லை உங்கள் கூட நீங்கள் வந்து உங்கள் சிந்தனைகளை ஆராய்ச்சி பண்ணுறதுக்கோ ஆன நேரமே எங்கேயுமே இல்லை நமக்கு அப்போ செல்ஃப் டைம் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இது எது மூலமாக கிடைக்கும் அப்படின்னா மெடிடேஷன் மூலமாகவும் விசுவலைசேஷன் மூலமாகவும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் இதை நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து உங்கள் நாளில் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஏன் அப்படின்னா நம்ம தேவைகளை உணர்றதுக்கும் நம்மளுடைய சிந்தனைகளை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கும் முதல்ல முயற்சி பண்ண ஆரம்பிக்கணும் நம்ம நிறைய நேரங்களில் பண்ணுற தப்பு என்ன நம்ம தேவைகள் என்னன்னு தெரியாது ஸோ உங்களுக்கான நேரத்தை ஒதுக்க ஆரம்பிங்க இதில் முக்கியமாக மெடிடேஷன் விசுவலைசேஷனை தாண்டி நீங்கள் சும்மா இருக்கிறது கூட ரொம்ப சிம்பிளான ப்ராசஸ் தான் நீங்கள் எந்த வேலையும் செய்யாமல் எந்த சிந்தனையும் இல்லாமல் அமைதியாக ஒரு கொஞ்ச நேரம் உட்காந்தா கூட அது உங்களுடைய செல்ஃப் டைம்னு சொல்லலாம் ஸோ உங்களுக்கான நேரத்தை அதிகமாக எடுத்துக்கும் போது இந்த பிரபஞ்சத்தோட நீங்கள் ஈஸியாக கனெக்ட் ஆகிறீங்க ரெண்டாவது விஷயம் உங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனை நடந்திருக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் மனசுக்குள்ளே ஓடிட்டு இருக்கு நிறையா விஷயங்கள் நீங்கள் ரெக்ரெட் பண்ணுறீங்கன்னா அதெல்லாம் அப்படியே போட்டுன்னு விட்டுருங்க ஏன்னா எது நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லையோ எதை நம்ம வந்து சரியாக செய்ய முடியலையோ அதை நினச்சி கவலைப்படுறதோ இல்லை அதை நினச்சி வந்து இது எப்படி நம்ம பண்ணியிருக்கலாமோ அப்படின்னு சொல்லி உங்களை நீங்களே குறை சொல்லிக்கிறதோ ரொம்ப ரொம்ப தப்பு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் உங்கள் கைமீறி போயிடுச்சோ எது உங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லை நினைக்கிறீங்களோ அப்படியே இருக்கட்டும் அதை நம்ம எப்படியும் சரி பண்ணிக்கலாங்கிற அந்த எண்ணத்துக்குள்ளே வர ஆரம்பிங்க இதுக்கு பேர் லெட் கோ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒரு பிரச்சனையை அதை உட்காந்து அதை சரி பண்ணணும் முயற்சி பண்ணாமல் சில விஷயங்களை ரொம்ப ப்ரெஷர் பண்ணாமல் உங்கள் கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயங்களை எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அதை எப்படியாவது நான் பண்ணி முடிச்சோம்னு இல்லாமல் சில விஷயங்களை அப்படியே விட்டுட்டா கூட உங்கள் மைண்ட் வந்து ரொம்ப பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் தீர்ப்பு விதியை பற்றி நீங்கள் புரிஞ்சுக்கும் போது நிறைய இடத்துல நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒரு விஷயத்த எதிர்பார்க்கறத நீங்கள் யூனிவர்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை அப்படியே விட்டுருங்க அது எப்படி நடக்கும் ஏன் நடக்கும்ன்ற முயற்சிகளுக்குள்ளே போக வேண்டாம் எண்ணத்துக்குள்ளே போக வேணாம் எது வேணாலும் அதை வந்து உங்கள் எண்ணத்தில் வந்து உறுதிப்படுத்திக்கிட்டு அதை அப்படியே விட்டுட்டாக்கும் நடந்துடும்னு சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி தான் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதை கவனிக்காமல் விட்டிங்கனாவே மேக்ஸிமம் உங்கள் லைஃப்பில் எல்லாமே சால்வ் ஆகிடும் இந்த மாதிரி ஒரு பிரச்சனையை பெருசாக எடுத்து அதை ஆராய்ச்சி பண்ணி அதுக்குள்ளே இன் ரொம்ப இன்வால்வ் ஆகாமல் நீங்கள் அதை ஃப்ரீயாக விட்டிங்கனாவே உங்கள் மனசு வந்து அமைதியாக நிலைக்கு போயிடுது அப்போது உங்கள் யூனிவர்ஸ் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் அந்த கனெக்ஷன் அப்படின்றது ரொம்ப அதிகமாகும் அடுத்தது உங்களை சுற்றி இருக்கிற மனிதர்களாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது பொருளாக இருக்கலாம் இல்லை சுச்சுவேஷனாக இருக்கலாம் எல்லாத்தையுமே இருக்கிறது இருக்கிற மாதிரி அக்செப்ட் பண்ணி பழகுங்க நம்மக்கிட்ட இருக்கிற அதிகமான எதிர்பார்ப்பும் ஏன் இவங்க இப்படி இல்லை ஏன் சுச்சுவேஷன் சரியாகலை ஏன் இந்த பொருள் எனக்கு கிடைக்கல இந்த மாதிரி அதிகமான கேள்விகள் நம்ம இருக்கிற விஷயங்களை கம்ப்ளைனிங் பண்ணுறதுக்கு மட்டும்தான் நம்ம பயன்படுத்துகிற மாதிரி ஆகிடுது எப்போ உங்ககிட்ட வந்து
நீங்க தான் எல்லாத்தையும் உருவாக்குறீங்கன்றத புரிஞ்சுக்க ஆரம்பிங்க அந்த புரிதல் உங்களை எப்பவுமே ஒரு ஹையர் வைப்ரேஷன்லேயே வச்சுருக்கோம் உங்களுடைய எண்ணங்கள் எப்பவுமே அதே லெவலில் மெயின்டைன் ஆகும் உங்கள் வாழ்க்கை எப்பவுமே அதே மாதிரி உங்கள் எண்ணங்கள் படியே உங்களுடைய தேவைகள் படியே உங்கள் முன்னாடி மேனிஃபெஸ்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் நன்றி